na ganun lang ka simple yung 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 ating definition of uh, flower na maraming grades yan tama ho yun kahit na sa US uh, uh, wheat eh meron silang uh, DNS meron silang harder winter marami mm -hmm. yung klase yan hindi lang ho sa US maraming klase even sa Europe at sa Black Sea marami din ho klase yan so hindi yeah. natin uh, maraming variety yan eh so dapat ba natin sabihin meron parang uh, meron hard flower meron meron na uh, medium flower o gano'n? O parang gano'n o yun. Yung hard flower, marami ng klase. Medium flower, marami na. Meron kanya-kanya specs yan eh. Ito eh, ang basehan ho nito, yung mga uh, protein, yung gluten. O yun. Yung, 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 yung sustansya. Oo, oh, yung sa, let's say, hard flower. Normally, yung ginagamit natin dito, 13.5% ang protein. Meron pang enriched, di ba? Yung parang... Uh, uh, fortification ng uh, vitamin A okay. and iron. Lahat naman yan. Yan o, eh, required ng uh, FDA. Ayun naman pala, uh, Boss Rick, pa paano ba yan na uh, ma marami daw grades? Ito? Ay, yeah. That, that, there really are grades of flower. Hindi naman, o, hindi naman mawawala yun eh. Uh -huh. However, in international trading and under WTO regulations, wheat flour is classified only under one tariff heading. Mm -hmm. no? Ang tariff heading ng wheat flour for human consumption is 11.00. Mm -hmm. Okay. So, WTO will look at that. Ano ba ang tariff heading ng flour internationally? It says that 11.00 sa Turkey, 11.00 to the Philippines. Kasi international na yan eh. Tawag yan international harmonized system. Mm -hmm. So, if you are selling 11.00 flour in Turkey at this price, you should be selling 11.00 flour in the Philippines also at this price. Mm -hmm. Hindi pwedeng mas mataas dito, mas mababaroon. Mm -hmm. Kasi isa lang ang tariff heading yan. That is how international trading works. Okay. Sige, sir. Uh, hindi ho totoo yun. Dahil kung ganun, ang custom dapat, isa na lang presyo ng uh, nagpaparating ng trigo o nagpaparating ng harina. Dahil even sa custom, ang dami din ng presyo ng uh, uh, trigo sa harina. Eh. Kanya-kanya presyo yun. Eh. Sa custom. Sa, pag mm. nagpaparating kayo, whatever item, ang dami hong kategory. Eh. Mm. Kahit oh, yung sasabi ko, Mara maraming ang kategory dyan sa customs. Pag Kamay. alam ko, meron kay examiner, meron kay director. Iba yun, kay... ibang kategory yan. Ah, ibang kategory yan. <laughs> Pero parang, uh, Mr. Hill, parang kotse rin yan. Hindi eh. ah. mo sasabing uh, ang Mercedes-Benz, kayo Toyota. Uh, Iko uh, compare mo. Okay. Hindi naman ganoon. Ang daming klase niyan eh. So, let's face it, talagang bawat item, bawat product, yeah. Ang daming klase so, niya. So, hindi mo pwedeng... Hindi uh, pwedeng uh, sabihin Mercedes ka Toyota mm, ipag isang presyo niyo. Yeah. Pero just to diffuse the tension a bit. <laughs> hindi ba, uh, ang pagkakaintindi ko kasi na although meron obvious friction dun sa mga asosasyon na, hindi sa inyo personally, kundi sa mga asosasyon na kinakatawan niyo, uh, di ba iba naman yung merkado niyo? Uh, in other words, yung mga bigger bakeries, tama ba yun o... o Uh, o, o pro, maling propaganda yun, yung bigger bakeries sa dito sa more expensive flour dun sa sinasabi niyo naman hindi hindi kasi high quality yung flour niyo na small bakeries ang uh, parokyano niyan hindi ba in other words hindi ba yung merkado niyo hati naman so no. uh, hindi no. ba ganun no The, uh, if i may uh, okay. Ernie, let me explain uh, there is no truth to the uh, thinking na yung mga malalaking bakery will buy high quality flour. Mm. No, it's not that. In fact, the bigger bakeries you are, the more modern equipment you have, mm -hmm. you can buy the cheaper flour because you have very efficient machines that can mix all this and process your uh, product more efficiently. Mm -hmm. Therefore, you can produce a good quality product because of your very good efficient equipment out of even so tinatanggal mo yung manual oh, labor oh. na para gilin yes. yung However, further processing kung okay. ikaw ay panadero na mano-mano ka lang magtrabaho hindi ka pwedeng bumili ng mumurahing harina so kasi other words, mga home bakers no gusto nila yung medyo mahal no oh. oh. oh, mas mamahal ang binibili nila yeah. kasi mas mm. mas madaling trabahuhin at mas malakas ang ano ito, eh, ako, hindi na naman sangayon sa sinabi ni uh, Rick. Eh. Dahil kung totoo yung sinasabi niya, na itong mga mas malaki, mas modern no, ang kanilang uh, equipment, uh, pwede silang gumamit ng uh, Turkish flour. 
Eh kung totoo yun, di wala nang bumibili sa kanila dahil lahat ng malalaki, dapat sa amin ang bumili. Mm. Eh hindi ho nangyayari yun eh. Itong so, mga, sa pagkaalam nyo, sino ba ang merkado nyo? Ang merkado ho namin, et, ito lang hindi naman ang arena, hindi lang po sa tinapay. Mm -hmm. Ginagamit ho ito sa pansit, uh, sa peace ball, mm -hmm. sa snacks, sa biscuits, uh, hopia, at saka maraming pang ibang uh, pulburon. So, itong karamihan sa amin, eh, yan nga, yung import namin, eh, soft flour. So, ang tinataman ho namin, so, for soft your flour information, pala yun sa inyo? Ka karamihan soft flour, 90% ho sa amin, soft flour, 10% lang ang hard. Ang totoo nga niyan, ang merkado ho natin, 70% dito sa atin, hard flour at 30% ang soft flour. Ang natataman namin sa pop mill, eh, yung sa soft flour sector na yun. Mm. Yung sa hard flour, siguro mga 1% lang ho kami rito, eh, dahil mas prefer pa rin nila yung local flour dito dahil uh, unang-una maputi yung kanila no dahil na bleed sila nung yung arena rito sa Turkey bawal ho mag-bleach eh. You say yung medyo medyo a little less do sa quality and yet soft flour hindi ba ang kasi ang uh, diferensya ng hard and soft doon sa protein yung mm. soft flour uh, mga So 9. hindi physical kung titingnan mo yun hindi hindi matigas yung isa Uh, hindi ho nakikita at tinawag na hard, hindi lang natin alam kung bakit ho natawag na hard and soft. Eh, no? mm. Pero, Pero alam ang, ko sa pandesal, hard flour lahat ng ginagamit. Tama ho yun. At may mga iba na tama, Kasi tama. Kasi yung, yung Pan-Americano or yung Tasty Bread, soft, di ba? Yun ang ginagamit, soft flour. Ang, 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 ah, hard flour din yun. Pareho, okay. yung soft flour, more sa biscuit, eh, may mga part, some, uh, pansit, yun, yun mga yung ginagamit, mga... Monay, may mga... So, so, so mukhang nag na, nakikita mo, mukhang nag-intersect nga yung market nyo. Na ta talagang, you're competing for the same market. Okay, sir. Ano? Uh, just to, ano, uh, you know, there is hard flour, there is soft flour. Mm -hmm. Hard flour is flour that would have protein level from 12% to about 14%. Mm -hmm. Protein level ang pinag-uusapan dyan. Soft flour will be 11% down to about 8%. Okay? Okay. Yun, kaya protein level lang ang pinag-uusapan dyan. Oh, okay. Now, yung sinasabi ni Ernie na uh, presyo ng harina, iba-iba. Yes, iba ang presyo ng 14%, iba ang presyo ng 13%, iba ang presyo ng 12%. Yes. Iba rin ang presyo ng uh, 11%, mm -hmm. sa 10%, sa 9%, at 8%. Magkakaiba talaga yun. But the classification is hard and soft. Okay. So, ako, uh, me medyo nalilinawan na ako ng konti dito sa, sa usapan nyo. No? Pero, ito bang, um, itong kompetisyon na to, pa paano nyo nakikita itong, uh, saan, saan punto aabot ito? Dahil kasi, ang, ang inihingi nyo ba, eh, ipagbawal yung kanilang hindi, produkto? Hindi naman. Hindi naman ipagbawal. Uh, okay. Sinasabi lamang namin sa gobyerno na tapat, lagyan ito ng mas mataas na taripa dahil ito ay dumping. Mm -hmm. Para magka-equal naman kami ng presyo. No? So yung tari okay. taripa lang, taasan yung taripa. The tariff duty. Kasi 7% lang ang tariff eh. We are saying dapat yan, mas mataas yan. Ano tariff na 20? Sa sabi ng gobyerno, may, they're looking at 20%. So ano masasabi nyo to sir? Kung, uh, do you think that the government will, uh, will raise it to 20%? Or... Alagay ko naman na kung ang concern nila ay yung mga uh, of basic goods. commodities, yeah. ay yung mga mamimiling uh, Pilipino, dapat hindi ho nila taasan at, at dapat nga baba ang panga nila eh. Mm -hmm. Kasi para mainganyo yung mga importer na magparating at panas mas marami. Sa ngayon eh, mga 9% lang ho itong imported flour eh. eh 91% o 90%, puro local pa rin. At uh, ang mga miller, may nakalagay ho doon sa anti-dumping law pag uh, mayroong injury sa local industries. Eh, ang report ko itong mga Miller, karamihan sa kanila, itong first quarter ng uh, 2013, lumaki pa ho kita nila kumpara sa nung nakarang taon. At itong mga nakarang ilang taon, talagang hindi naman sila nalulugi. So, ibig sabihin... Hindi naman sila natitinag pala. No? Hindi naman ho. Okay. Ngayon, ang, ang dapat isipin din natin na medyo ang mahirap ang kabuhayan ho ngayon, mataas ang... Marang commodities, pangasahe. Uh -huh. So, total naman kumikita naman kayo, di huwag nyo nang pigilan kasi in spite of the uh, 9% Turkish flour, eh, 
hindi naman kayo naapektuhan eh. Malaki pa rin ang kita nyo eh. So, tatanong ko sa inyo, kung gawing, huwag sabihin na 20% yung taripa, doblihin lang natin. Kunyari, may ginawang 14% yung taripa sa inyo. Sa tingin nyo ba, magkakaroon, magre-rehistro to ng impact sa, sa presyo ng basic commodities? Unang-una, sa ngayon ho, itong mga Miller, meron tinatawag silang fighting brand mm -hmm. na tinatapatan ho nilang presyo ng uh, Turkish Lauer. Actually, may mga ibang presyo pa nga nila. Mas mababa pa sa Turkish Lauer. Eh. So, dahil sa ginawa nilang yon, medyo humihina na rin ang benta ng Turkish Lauer dahil nga marami silang panlaban dito sa Turkish Lauer. So, may marami silang pricing scheme. Eh. To, to, uh, as far as you know, uh, Uh, what percentage of the local market uh, do you control? Yung, yung Turkish? May, meron ba kayong 50%? Wala, mga 9% lang. Oh, ito base sa report nila. 9% of the total market. So, 9% lang? Uh -huh. So, ibig sabihin 91% sa inyo pa rin, uh, Boss Rick? About 90% because there are other flowers. Merong Indonesian, merong Malaysian, uh, merong Vietnam, dumarating Australia. This is also good flower. What we're saying here uh, is that While, yes, right now they have about 9% to 10% of the market. But you, if you look at the trend of their growth, no, if you grab their growth, you know, last year, tumaas sila ng uh, 16%. Then, this year, tumaas naman ng 75%. Kung igagrab mo yan, teka muna. If that happens, by in four years' time, we would have lost the market. 2% na lang kami, mangyayari, kung tuloy-tuloy yung ganong trend. That's why we're saying, let us look at this now, because if we allow this to happen, to continue that kind of trend, in four years, there will be no more flour milling industry. We will have 2% share in the market. By then, we will have close. So, ibig sabihin, in two, in two years, two or three years? Uh, four years, actually. Four, four years? By 2017. Okay, so this is a major local industry. Yes. Eh, kayo naman, sir. W what what uh, kind of uh, industry do you have behind you? Alam mo, itong sinasabi ni Rick, eh, exaggeration ho ito. Una-una, eh. uh, hindi ho mangyayari yung magiging 4%. Mm -hmm. Dahil nga, ang sabi ko nga ho, ang uh, uh, consumption natin dito, 70% hard, 30% soap. Yung tinatama ng Turkish flour doon sa hard, mga 1% lang. Palagay mo na na lumakas ito. Mahirap ka ko kasi mag-introduce uh, ng hard flour dahil hindi kasing dali na mag-introduce ng soft flour. Eh. Yung hard flour, eh, may mga concern ng mga panadero na kailangan ma maalsa ito para ang volume mas marami. So, itong sinasabi ni Rick, eh, walang kat imagine imagination lang niya yun. Eh. Okay. Uh, pagpapatuloy po natin ang uh, discussion na yun. Anyway, For questions or reactions, text us via mobile phone number 0915-209-6012. Kindly include your first name at least and where you're from. General assignment will be right back after a few reminders. Don't go away. Okay, General Simon is back, and uh, we're still talking about the uh, the Turkish flower issue, which is one of the raging business issues um, nowadays. And we have uh, we have representatives or the go-to people from the two opposing sides, the local millers and the the importers, who are uh, uh, struggling to shed light on this very controversial issue. And I think uh, that we're getting somewhere because. Uh, Uh, whereas before, people threw, uh, people held press conferences here and another press conference there. Now at least we're talking and uh, hopefully this will uh, end with some sort of a mutually uh, acceptable solution. Anyway, uh, gentlemen, medyo aasarin ko kayo ng konti. Uh, Magde-devil's advocate tayo. Tatanungin ko kayo ng mga uh, katanungan na palagi ko hindi nyo magugustuhan. Pero nasa isip ng tao kaya mabuting uh, manggaling na sa isang kaibigan. Okay. Unang-una, Boss Rick, tatanong ko sa inyo, merong, uh, mer merong nagsasabi na itong 
pag-oppose nyo dito sa Turkish flour. Parang uh, this, this is the local milling giants, mga malaking uh, local companies, being protectionist to the local industry. Ibig sabihin, uh, ayaw niyong makipagkumpetisyon in general. So, uh, anong, anong kasagutan mo dun sa... Alam mo, if there is a protectionist country in this world, it is Turkey. Mm -hmm. Why? Dahil sa kanilang flour industry, ang import duty on wheat sa trigo mm -hmm. is 130 percent. 130 percent ang import duty sa okay. Turkey. Pag nagpadala ka ng flour sa Turkey, halimbawa harina natin, padala natin sa Turkey, alam mo kung magkano ang duty? 102 percent. 102.6 percent to be exact. Mm -hmm. Now, so, hindi atin, mo mapepenetrate talaga? Hindi ka talaga makakapasok dahil doble ang presyo ng iyong produkto. What we're saying, dito sa atin, 20% lang pinag-iisip ng gobyerno, nagre-reklamo na sila. Sino ang protectionist? Okay. Diba? Ang linaw-linaw nung ano eh. Uh, so, duty, in other words, there's no way that your products can, uh, can enter? No way. At you price yourself out of the market. Price yourself out of the market because they protect their own very high-priced flour in their own market. Pero, pero meron din punto naman yung sinasabi na the, the, the local companies, the local millers are, uh, have been doing well the, the past couple of years naman uh, as far as uh, I, I guess yung kanilang mga corporate reports. No? Hindi, hindi pa naman palugi. So ang sinasabi niya, 